labda uh, tusemi hivi kwa 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 hali ya mfano aliyotoa ya mtu anapoteza anapotezwa amekamatwa lakini waliomkamata wanakataa kutoa taarifa kwa umma kwamba tumemkamata tunaye yuko mahali fulani wanakaa kimya wananchi wanapiga kelele baada ya siku mbili tatu na nne kelele kelele zikiwa ndogo ina, ina imeisha lakini kelele zikiwa kubwa zaidi mwishoo wanajitokeza watu wanakuwa wanasema uh, tunaye sisi au uh, pressure ikiwa ni kubwa zaidi labda mawakili wameenda mahakamani uh, and uh, abeas uh, corpus wanasikia wanasema uh, yuko kituo cha polisi mahali fulani uh, ndo mtu anaonekana uh, hili si swala la sheria inasema nini kuhusu ukamataji ni swala alilosema kaka yangu mpoki hapa kwamba mfumo mzima wa haki jinai uh, umekufa watu wa namna hiyo tunajua kwamba wanaifanya hivi vyombo vya usalama wa nchi hii au usalama wa taifa au polisi na hali za namna hizo tokea hapa ni kwamba ni kesi za kubambika ambayo ni swala moja ambayo linalalamikiwa na watu kwamba watabambikiwa kae kesi kwa sababu panakuwa ha, hawana ushahidi wa kumlinki na mtu huyo ila tu wanataka uh, mtu huyo wamtumia ndio vitaka kumtumia wampige wamtese akiri wapate ushahidi kwamba mtu huyo alifanya kosa hili kwa hiyo swala kwa kupoteza watu si kwamba wanapotezwa tu bila lengo wanaopoteza kwa sababu wanataka wapate muda wa kumnyanyasa mtu huyo kumtesa mtu huyo wamuumize mtu huyo ajisikie vibaya na mwisho wa siku akili kitu ambacho hajafanya kwa hiyo ni utaratibu wa hovyo ambao hiyo uh, scenario inakuonesha kwamba mfumo mzima wa, 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 wa haki jinai uh, umekufa kwa sababu kama polisi wanashindwa kutafuta ushahidi kwa njia halali za kisheria wana kutumia njia ambazo sio za halali ili mtu akili ndio ya kufanya mwisho wa siku judgment inatoka hapo ni judgment ambayo ni batili kwa sababu sio judgment ya haki kwa maana ya kwamba ushahidi utumika kumtia mtu ndani ni ushahidi ambao si halali kwa sababu inapatikana kwa njia ambazo ni chafu sio njia za kisheria asante uh, asante uh, nita, nitaomba nijikite kwenye uh, sheria ya mwenendo wa mashtaka ya jinai the criminal procedure act sura ya 20 ni kuonyesha baadhi ya uh, changamoto zilizopo kwenye kwenye sheria hiyo lakini uh, changamoto ya kwanza kubwa kuliko zote ni changamoto ya kimfumo kwa maana ya kwamba ni tatizo ambayo yanatoka kwenye katiba na linaendea kuathiri sheria nyingine zote na changamoto ni kwamba watu ambao wamekabidhiwa kutekeleza sheria wao wenyewe hawako accountable kwetu sisi wananchi isipokuwa tu kwa rais kwa sababu hiyo kila kitu kinakwenda ovyo kwa mfano sheria zote za sasa hivi hakuna sheria ambayo inamwambia polisi ampige mtu lakini watu wanapigwa wanavunjwa wengine mpaka wanafia kwenye vituo vya polisi huko yani alafu naambia mtu amejinyonga na nguo ya ndani wao mtu yuko 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 sera ndio jinyonga na nguo ya ndani eh lakini ta, sasa tafuta uje sasa huyo mtu tutamuhold tuta, tuta accountable vipi huyo mkuu hicho kituo ama au polisi waliohusika hamna kitu ndio hii kaka mpoke hapa amesema kwamba mtu anaapia mbele ya jaji anasema mheshimiwa jaji mimi nimepigwa lakini mahakama haifanyi chochote kile kwa hiyo mfumo wote mzima huo una tatizo la kikatiba kwamba wale ambao wanatakiwa kuzitekeleza kuzitekeleza sheria ni vigumu sana wao wenyewe kuwa held accountable kama nimesema kwa kampoki kwamba ungepata tatizo dhidi ya polisi then uende kwenye police oversight committee haipo kwa hiyo polisi kujichunguza wenyewe haiwezekaniki kwa hiyo mfumo wenyewe unasababisha changamoto kubwa namba moja. sana namba mbili ngoja niende kwenye uh, kwenye kwenye, uh, kwenye kwenye sheria ya ya ya, ya, ya mwenendo wa jinai tatizo la kwanza ambalo uh, ambalo nime, nime naliona ni ni fungu la 148 
kwenye criminal procedure act ambalo linatoa baadhi ya makosa hayana dhamana baadhi ya makosa yana dhamana pamoja na sheria nyingine sheria ya ugaidi sheria ya ujumuchumi uh, sheria ya utakashaji wa fedha ambazo ukishapatikana nayo makosa unanyimwa dhamana uh, hili ni tatizo kubwa kabisa kwa sababu linasababisha matatizo mengine makubwa mengi inasababisha mrundikano wa mabusu gerezani inasababisha ucheleweshaji wa kesi kwa sababu mtu akishanyima dhamana maana ni kwamba kila baada ya siku 14 arudishwe uh, kwa kwa hakimu au kwa jaji huo ni muda ambao huyo jaji ama huyo hakimu angeweza kuutumia kufanya uh, kufanya kufanya uh, kufanya mashauri mengine kama mtu huyo angekuwa na bail lakini vile vile kiuchumi kwa sababu unasababisha wajiri upanue magereza wajiri wafanyakazi wengi wa magereza wajiri askari wengi wa magereza gari ya magereza kila siku kutia mafuta kuwatoa watu keko ukwa kuleta mahakamani unnecessary kwa hiyo uh, hili ni hili, hili ni kosa kubwa kabisa ambalo linasababisha kosa jingine kubwa kabisa kosa la kubambikia watu kesi kama watekeleza sheria ofisi ya DPP uh, pamoja na polisi wangekuwa wanajua kwamba ukimpeleka malima mahakamani atapewa dhamana ile incentive uh, ya kutaka kumweka malima ndani ingekuwa haipo wasingekuwa wanafanya hivyo kwa hiyo uh, hilo ni kosa la hiyo ni changamoto ya kwanza na hiyo inaenda sambamba na lile fungu la 36 fungu dogo pili la sheria ya ujumu uchumi ambayo kwa mambo ya ajabu kabisa hizi eh, hizi unaweza kastaajabu ya ya, 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 ya ya dunia Tanzania inafanyika kwamba DPP anaweza kumwandikia akaiandikia mahakama akaweka pale kiapo kwamba Malima asipewe bail Malima atanyimwa dhamana lakini jamani tunajua sababu ya dhamana ni kwamba mtu anyimwe dhamana kama ana record ama akipewa dhamana ata, hata pia mahakamani kuna ni kesi yake hilo ni sawa ametoka ya chue kwa 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 hakimu na sio kwa na sio kwa kwa DPP kwa hiyo hilo na lenyewe uh, ni changamoto kubwa na inasababisha yale yale ambayo inasababishwa na na, na fungu la 48 kwenye criminal procedure act kwamba unasababisha msongamano wa maabusu gerezani pasipokuwa na sababu ya msingi uh, la tatu la tatu uh, watu wamelalamikia sana kwamba wanapigwa kwa kwenye vituo vya polisi mtu anakamatwa polisi waseme wamemkamata uh, au hawataki kukiri kwamba wako naye lakini wana, wa, hawataki kusema kwa sababu gani hawataki kusema kwa sababu hawana ushahidi dhidi yake kwa hiyo wanampiga huko ili apate kukiri sasa uh, ni maoni yangu kwamba uh, kwenye criminal procedure act fungu la 32 fungu la 64 fungu la 67 na fungu la 154 vingefutwa afu viwe harmonized kwamba mtu yeyote anapokamatwa ndani ya masaa 24 afikishwe kwenye mahakama iliyo karibu na mahali alipokamatwa kama kosa limetokea Dar es Salaam lakini mtu amekamatwa Songea then huko alikokamatwa Songea huko mtu huyo apeleke kwenye mahakama ya Songea alafu mahakama ya Songea itoe order ya kumtransfer kutoka Songea kumleta Dar es Salaam ukifanya hivyo maana ni kwamba utawanyima polisi incentive ya kuweza kuwa kuweza kumkamata mtu na kukaa naye alafu wakampiga na kifungwicho kionesha kwamba ukimleta mahakamani baada ya masaa 24 automatically hiyo kesi inakuwa dismissed huyo mtu anakuwa acquitted kwa hiyo ikiwa hivyo kwamba usipomfikisha mahakamani ndani ya masaa 24 baada ya kumemkamata hiyo kesi imekufa na huyo mtu amekuwa acquitted then polisi watajua namna gani ya kufanya uchunguzi kabla ya kumkamata mtu wakijua kwamba ukikaa naye hiyo kesi imekufa utasevu uta 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 uta, uta nani utahakikisha kwamba watu hawapigwe ovyo ovyo na wala watu hawabambikiwi hawa kesi kwa sababu ule mwanja kwa mkesi kesi umeondoka ya tano uh, ni fungu la 48 mpaka la 58 la kwenye criminal procedure act masuala ya cautioned statement uh, kauli ya onyo uh, Watu wengi wanaalami kwamba watu wanapigwa na sababu ya kwamba watu wanapigwa ni kwamba polisi wanakuwa hawa na ushahidi. Kwa hiyo ushahidi wanao utegemea ni ushahidi wa hii kauli ya onyo kwamba mtenda kosa mwenyewe alikiri mbele ya polisi 
na kauli yake ni hii hapa lakini cha ajabu ni kwamba cautioned statement sio mandatory ni hiari ya mtu na watu wanapigwa kwa sababu huwa hawako hiari kusema mambo ya uongo kwa hiyo kama sio hiari kwa nini tuangalie kwa nayo mimi ni maoni yangu kwamba caution statement zifutwe. Kwa hiyo uh, fungu la um, 48 mpaka msalali zifutwe kabisa ziondoke. I, na i, na it, itungwe fungu moja kwamba yeyote anayetaka kutoa kutoa caution statement, anataka kutoa hilo uh, statement ya onyo litolewe mbele ya hakimu au mbele ya jaji na akiwepo wakili wa wa, wa mtuhumiwa kwa kufanya hivyo kwamba kama mtu anataka kukiri kosa alikiri kosa mbele ya jaji au mbele ya hakimu pamoja na mbele ya wakili wake maana ni kwamba utawanyang'anya polisi uh, ile incentive ya kuwapiga watu maana sasa anajua hata kama nikimpiga huyu mtu hata hawezi kukiri na hata akikiri mbele yangu ilo ilo ungamo haitambuliki kisheria ungamo lilotambulika ni ile tu ambalo limetolewa mbele ya jaji au mbele ya hakimu. Eh, sasa hiyo uh, itahakikisha kwamba uh, uh, kuwasingizia watu na kuwabambikia watu wakisarajia kwamba kuna kauli ya onyo uh, ungamo ambalo limetolewa litakuja kum, kum, kumnani kum, kumtia mtu atiani hilo kosa hiyo hiyo nguvu itakuwa imekufa na itakuwa imeisha. Swali la sita swala la sita watu wanalamikia sana kwamba kesi zinachelewa sana mahakamani na ni kweli kesi zinachelewa mahakamani kwa muda mrefu sana mwaka miwili mitatu uh, classic case imekuwa ile kesi ya majaji wa, wa mashehe wa, wa Zanzibar eh kesi wamekaa rumande kwa muda miaka nane alafu out of nowhere ya mtu anakuja anasema sitaki tena kuwashtaki watu tunawaachia sasa kuna mambo matatu ya kufanya hapa Uh, jambo la kwanza uh, fungu la 225 uh, lifutwe kwa sababu fungu la 225 linaruhusu kesi kuwa adjourned kesi kuahirishwa eh? na ile ukicount uke the timeline inaruhusu shauri kuahirishwa kwa miezi 24 ambayo hiyo ni miaka miwili haya ni mambo ya ajabu kabisa kuna sababu gani ya kuahirisha kesi miezi uh, 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 miezi 24 ni kwa sababu uchunguzi unakuwa haujakamilika. Sasa uh, ili fungu lifutwe kwamba sababu zitakazoweza kutolewa kwa John kesi ni sababu ambazo hazitokani na uchunguzi kutokuwa kuwa umekamilika. Na mimi nasema hivyo kwa sababu kwa sasa hivi hilo fungu linakinzana na na, na fungu la 128 na 129 uh, 135 na 145 ya uh, sheria mwenendo wa jinai the criminal procedure act ukisoma fungu la 128 linasema kwamba a charge can only be placed if the prosecutor has the court has reasonable and probable cause to believe that an offense has been committed hiyo phrase ni muhimu sana reasonable and probable kama ni probable inaweza kuwa ni 50 50 inaweza kuwa hata chini 40% 30% huyu ni kama ametenda kosa lakini ukishasema kwamba it is reasonable and probable then lazima iwe ni above 75 kwa sababu kama uchunguzi wako haujakamilika you do not have a reasonable ground to believe that an offense has been committed kwa hiyo ni kichekesho cha ajabu sana na hii inathibitisha kwamba tatizo kubwa sio polisi tatizo kubwa sio uh, sio mwendesha mashtaka tatizo kubwa ni mahakama tatizo kubwa ni mahakama hivi jamani tukubaliani mimi ni jaji hapa Fatima ni prosecutor analeta kesi kwangu anasoma mashtaka dhidi ya sheponda halafu Fatima eh, DPP ananiambia kwamba Yohana we pray for an adjournment because the investigation is incomplete. Mimi nikiwa jaji na kupiga na kitabu. Huwa ni uhuni unanosema kama ni kama kihuni. If the investigation is incomplete. What are you doing here? What are you doing here? Eh? Unafanya nini hapa? Lakini cha ajabu, ajabu mimi 
mimi miaka yangu yote sikitoa kinanisikitisha mpaka nakasirika mahakamani cha ajabu kabisa hakimu au jaji uh, uh, tunaelisha shauri jamani wewe umemleta bwana hecha hapa kwamba anakosa chaji yake ni hii hapo umeisoma alafu unasema investigation incomplete ningetarajia mahakama iseme kwamba DPP if the investigation is incomplete you do not have reasonable ground to place a charge against the H kesi yako ninafuta kafanya uchunguzi siku ukikamilika njoo ulete kesi kwa sababu kosa la jinai huwa halina ha, halina timeline eh, kwa hiyo wewe kama investigate ukishamaliza ku investigate ukiridhika kwamba kweli ushahidi upo wa kutosha leta shauri yako hapo tatizo kesi yako au kama una wasiwasi kama mmm huyu acha huyu nikimwacha huyu anaweza kukimbia huyu sheria na kuruhusu polisi kumpatia dhamana mpatie dhamana endelea kumchunguza hata miaka mia moja, siku umekamilisha uchunguzi wako leta shauri lakini kitendo cha prosecutor kuja mbele ya jaji au hakimu anasema the investigation is incomplete alafu kumbuka hiyo ni kosa la ugaidi money laundering sijui nini unampeleka uh, unampeleka rumande hana dhamana Yamani, is this prosecution or it is persecution? This is persecution. It cannot be prosecution kwa sababu prosecution presumes good faith. Unania njema kwamba kuna mtu mbaya kwenye jamii tusipomhold accountable kwa kumshtaki atasababisha madhara kwenye jamii. Lakini kama hauna uchunguzi au hujakamilika, wewe hauna sababu za kumshtaki. Hiyo inaonesha nia of lakini mahakama zetu zimekuwa zikiruhusu na kweli kama mahakama zingeweka mguu chini zikasema turuhusu wa upuuzi haya mambo yangekufa the same thing hata mambo ya kupiga watu haya uh, kwenye 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 vituo vya polisi huko kama polisi wangekuwa wanaleta shauri polisi wanaleta shauri mtu anasema sema mheshimiwa mimi samani mheshimiwa nimepigwa sana kule jela hakim ama jaja akasema kwamba polisi hebu nithibitisheni kama mtu huyu hajapigwa mikononi mwenu hama kama zetu zingekuwa zinafanya hivyo hii tabia ingekuwa kufa siku nyingi sana lakini mahakama zetu utashangaa kabisa wana wanazima wana masikio kana kwamba hata jaji hajasikia wala hajui kinachozungumzwa huko this is not ndio maana anasema mfumo wetu wa haki jinai umekufa kwa sababu kama mahakama haiwezi kanotis vitu vya namna hiyo huyo mtu atapata relief wapi wa elimu hizi na mengine mengi usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube channel Wakili TV kitovu cha sheria